السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي صحوة رنغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيوة شريطة سيرة النبوية أري بشيئة تند تردشي أنونم إلى وطي أمبادام تير بحاقت وكدينا بحاقت تردنا يلد نمر سمساري چون دير ندد وبروضة تسمد جائرن مكيل الله قريشي قل بنو هاشن غوطرة تندر وبروضة مر پدتي مونو برشة كالة غطة تولم شعب أبي توالي بنا ريب پدنا تاج بريل پتنيم پر ياسا ونسا هيچو كوند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايم أني آئي قلن تامسي كوند بران أبسانا أو بروضة بنبالي چدن شاشم أبري مكيل ايك تيري چد تيان أبدان نمر أبساني پي چد وبروضتل نبري تيري چد تيان نر بطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه سمد چور تولم رسول الله نا كاتي ركن ندو بكتي جيتي لأيل كنتي بنا كانت تر اند آغاد انگلان ونامد آئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروضتل ندو تيري چد تي ور ألپا سميان قدنجا پو سيرا قرندنگل انجو آرو آئيت چا قدنجا حنر بطل پرواج قطتتند پتام برشم رجب ماستل چل ريپورت قلل شوال ماستل رسول الله نا ترين قالم سمرتي چا پرواج قند پيدروبين ابو طالب مرن پ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سمبدي چور تولون جيتل الكرندي بند اتتوم بلي ارو نشتا ارو نتا كارنام عبد المطلب اندى مرنتن شاشم اتتام وايس مدل پيدر تولين آئتا والسل اللا نلگي ابو طالب اندى تنل اللا ارو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلر نتا نبوتن شاشم پرباجگن اللي بشش چٹ اللنگلوم شترکل کنکم بلي نربادي پلد ابنه آئتا شترکل نربادي آفر نربادي بیشنیم آئتا ابو طالب اندى سمیب आ शत्रिकल्ड भीशनिक्क उम्पिलु वड़ंगाद अधि शक्तमाट्ट नलबाडगल सीगरिच्छे अबसान श्वासं बरे रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलेई वसलमे अध्येहं सम्रेटिक्क गैरुनु रेल्पम्प गडिन्या उपरोध कालगट्टत्त Vocês மரணாசன்னன் ஆயிட்டு கடக்கன் ஹன்றபத்தில் ரசுலலாய் சலலலாய் சலம் அபசானம் ஆயிட்ட அபுத்தாலிபன் விருந்துக்கு காணாம் வண்டி ரசுலலா அப்பிட்டிலேக்க கடந்து செல்லியான் ரசுலலா அப்பிட்டிலேக்க கடந்து ஹன்றபத்தில் அப்புத்துவாலிபின்டாருமில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்லையில்
അവസാനമായിട്ട് കണ്ണടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുവിട്ട പദം അല മില്ലത്തി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ മാ മാർഗത്തിലാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു അവസാനത്തെ വാക്ക് സൊഹൈൽ ബുഖാരുള്ള ഹദീസാണ് അപ്പം അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേർപാട് അത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം എത്രത്തോളം റസൂൽ അതിൽ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരിക്കണം സുലതാൻ്റെ ആ പ്രയാസം അത് വിവരണാതീതാണ് മറ്റൊരു ദ്രണിയിൽ അബൂതാലിബിൻ്റെ മരണത്തെ കുറിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദ്രണി അബൂതാവത് ധരിക്കുന്ന സ്വഹയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദ്രണിയിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഇതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചു ഒരുപാട് നേരം ഉപ ഉപദേശത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ തന്നെ അബൂ താലിബിൻ്റെ മകൻ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അബ്ബൻഹു സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മരണ വാർത്ത അറിയിച്ചു എന്നാണ് മറ്റൊരു ദ്രണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക ലമ്മാ മാത്ത അബാ താലിബ് അത്തയ്യത്തു നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലം ഫക്കുൽ തു അലി റതി അള്ളാഹു അനഹു എന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാനോട് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അലി റതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു ഇന്ന അമ്മ കല്ല അത് മാത്ത നിങ്ങളുടെ ആ വഴി പിടച്ച അമ്മാവൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നത് അലി റതി അള്ളാഹു അനുഭവം ആ രൂപത്തിൽ പറയാനുള്ള കാരണം അത് ഒരു മകൻ്റെ നൈരാശയാണ് അത് കാണിച്ചിരുന്നത് അത്രയേറെ അത്രയും കാലം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ സംരക്ഷിച്ച് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ടും ആ സത്യം അവസാനത്തിൽ പോലും റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഉപദേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കാതെ ഈ ലോകത്തോട് പിതാവ് വേർപടഞ്ഞ് ആ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ആ മാനസിക പ്രയാസം അത് കാരണമാണ് അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹു ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് പിതാവിനെ കബറടക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമെല്ലാം നൽകി അതിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങേയറ്റ മാനസിക പ്രയാസം കാരണം റസൂൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസിൽ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു അമാ വല്ലാഹി അല്ല അസ്ത ഖഫിറൻ അലക്ക മാലം ഉൻ ഹൻക്ക് അള്ളാഹു സുബാന റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാന തലയാണ് അള്ളാഹു എന്നെ വിലക്കപ്പെടുന്ന കാലം അത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അള്ളാഹു എന്നെ വിലക്കുന്ന കാലം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മറ്റൊരു സൈഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൊതുവെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബനത്തിനോട് ഒരു കൽപ്പന ഇല്ലാത്ത അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വയഷ്ട അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബനത്തിയുടെ കൽപ്പന അത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ പ്രത്യേക കൽപ്പനയൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതിയായ മാനസിക പ്രയാസം കാരണം തുടരെ തുര തുടരെ അബൂ താലിബിൻ്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് തൗബ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് തൗബയുടെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവതരിപ്പിച്ചത് ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാക്കാൻ അലി നബിയിൻ വല്ലദീന ആമനു അയ്യസ്ത ഫിറൂലിൽ മുഷ്രിക്കീന വലവുക്കാനു ഉലിയ കുർബ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമീൻ വിശ്വാസികളും ബഹുദൈവാരാധകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടരുത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വലവുക്കാനു ഉലിയ കുർബ അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായാലും ശരി അവർ മരണപ്പെട്ടത് നൂറ് ശതമാനം അവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടരുതെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപദേശിക്കാൻ മനോഹരാണ് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അതേ രൂപത്തിലൊന്നും അല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കുന്നത് മനോഹരായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല സ്വലമയെ അക്കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തിറക്കുകയാണ് അബൂ താലിബിൻ്റെ ആ വേർപാടിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ല സ്വലം അനുഭവിച്ച ആ മാനസിക പ്രയാസം അത് അനുയായികൾ മുഴുവൻ അതിന് സാക്ഷിയായിരുന്നു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്ത് വർഷത്തിനെല്ലാം ശേഷം ഫത്തഹ് മക്ക മക്ക വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് മക്ക വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ഒറ്റ മിത്രമായിട്ടുള്ള അബൂ ബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു തൻ്റെ
അബൂക്കു ഹാഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യം കാരണം താടിയും മുടിയും പുരികും എല്ലാം നിറച്ച് വെള്ള നിറായിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആ താടിയിൽ മുടിയിൽ മൈലാഞ്ചി ഇടാനുള്ള കൽപ്പനയെല്ലാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബൂക്കു ഹാഫ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലിഅല്ലാബിനുവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ആ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ഏറ്റു ചൊല്ലി എത്ര മനോഹരായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്താണ് ചിന്തിച്ചു അവസാന നിമിഷത്തിൽ പിതാവും ആ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആ കലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം തല ഉയർത്തി അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബനുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബനുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീര് ധാരയായിട്ട് ഒഴുകുക റസൂൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ചോദിച്ചു ഓ അബാബക്കർ സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണീരാണോ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു അല്ല പ്രവാചകരെ ഞാൻ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല കരയുന്നത് ദുഃഖം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് റസൂൽ അള്ളഹി ചോദിച്ചു എന്ത് ദുഃഖം നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഈ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുനു പറയാൻ പ്രവാചകരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് താങ്കളുടെ പിതൃവിനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ കുതിച്ചു പോവാണ് കാരണം അത്രയേറെ താങ്കളുടെ പിതൃവിൻ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് താങ്കളുടെ പിതൃവിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാൻ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചൊക്കെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറ്റമിത്രായിട്ടുള്ള അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ആ സംഭവത്തെ ഓർത്തെടുക്കാണ് കാരണം ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അനുഭവിച്ച വേദന ഉറ്റമിത്രായിട്ടുള്ള അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അത്രയേറെ അബൂ താലിബിന്റെ ആ മരണത്തിൽ അവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ടുള്ള ആ മരണത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അവസാന അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളഹാനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ആയത്തോ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചു സൂറത്തുൽ ഖസസ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഖസസിന്റെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം പ്രസിദ്ധായിട്ടുള്ള വചനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ ഇന്നക്കല തഹ്ദീമൻ അഹ്ബബ്ത വലാക്കിൻ അള്ളാഹ് യഹ്ദീമൻ യശ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നേർവഴിയിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് അത് നേർവഴി തീരുമാനി കിതായത്തിന്റെ വഴി അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് നൽകുക അതായത് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ല സാറേ ഇനി ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബൂ താലിബിനെ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഉപദേശിക്കാമായിരുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതേ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹാനെ പല ചിന്തകളും അലട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാണ് ഓ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അല്ല ഹിതായത്ത് ലഭിക്കുക മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു ബാനത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അബൂ താലിബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തി സത്യം നേർക്ക് നേരെ പലതവണയായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്ത റസൂൽ അല്ലാഹി വസ്ലം അനുഭവത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി അറു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമെല്ലാം ഇക്കാലഘട്ടത്ത് പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം പറയപ്പെട്ട റസൂൽ അല്ലാന്റെ ഹദീസുകളും അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ നാവിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുറാനെല്ലാം ഇന്നും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമൊക്കെ അതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതും ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം നേർക്ക് നേരെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നിന്ന് അബൂ താലിബ് കണ്ടിട്ടും ആ സത്യം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്ര എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെ അവസാനത്തെ ആ സംഭവത്തിൽ പോലും നമ്മളത് കണ്ടു റസൂൽ അള്ളാ കബാലയത്തിനകത്തുള്ള ആ ഉപരോധ കരാർ ആ സ്വഹീഫ അത് ചെതലുകൾ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോയത് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം ആ കബാലയം തുറന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നേർക്ക് നേരെ അദ്ദേഹം അത് കാണുകയാണ് അതെല്ലാം നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സത്യാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാ ശകലങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബൂ താലിബിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ ആ കവിതകളിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലയുടെ ആ മാർഗത്തെ ആ ദീനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കവിതകൾ വല്ലാഹിലം യസിലു ഇലൈക്ക ബിജിം ഹത്ത ഉസ്ഫിത്തുറാബിദീന ആ കവിതയുടെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ
അതിനേക്കാൾ നല്ല ഒന്നുമില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ജാഹിലിയത്ത് ഈ ഒരു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പഴയ കാലത്തുള്ള ആ സംസ്കാരം അതാണെല്ലാം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് പിന്നീടൊന്നില്ലെന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ വാശി അതേ രൂപത്തിൽ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തകർത്തെറിയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പല സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സുഹൃത്ത് സുഹ്റഫിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്ത് സുഹ്റഫിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല കാലു ഇന്ന വജദന അബന അല ഉമ്മത്തിൻ വ ഇന്ന അല ആസാരി മുഹ്തുദുൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ സത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ സുഖലോലിപരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ മാർഗം അതിലാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ സത്യത്തെ മൂടി വെച്ച് പൂർവ്വപിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാർഗം ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ അത് പാവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിലും അത് എത്ര സത്യാകട്ടെ അത് മിഥ്യാകട്ടെ അത് യുക്തിക്കുൾക്കൊള്ളാത്തതാണെങ്കിലും പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതെക്കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനൊരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ പഴയ ആ ഒരു രീതി അത് മാത്രമാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അടുത്തായത്തിൽ ആ പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിച്ചു കാലു അവല ഉജിത്തുക്കുംബി അഹദാമിയമ്മ വജത്തും അലഹി അബാഅക്കും ആ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായാലും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയോ ആ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ മാർഗമാണ് ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ സത്യം നിങ്ങൾ ആ പറയപ്പെടുന്ന ആ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ പാരമ്പര്യത്തേക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിലോ ആ സന്ദർഭത്തിലും അവർ പറഞ്ഞു കാലു ഇന്ന ബിമ അർസിൽ തും ബിമി ബിഹി കാഫിറുൻ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നല്ല സന്ദേശം കൊണ്ടുവന്നാലും അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അതൊരിക്കലും അവർ വിശ്വസിക്കാൻ സന്നദ്ധാകാത്ത ആ ഒരു ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ അതായത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു ആ സത്യത്തെ അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രസൂർദായ സല്ലാ അലിസ്ലമ അദ്ദേഹം ജീവന തുല്യം സ്നേഹിച്ചു പ്രസൂർദാനെ സംരക്ഷിച്ചു ഇതേ രൂപത്തിലെല്ലാം റസൂർദായ സല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് നിരവധി നിരവധി ഉപകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു യാതൊരു അളവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു പോൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റതി അള്ളാഹു പോൻ ഹു ഒരിക്കൽ റസൂർദാനോട് ചോദിക്കുന്നു സൊഹീൽ ബുഹാരിയുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് അദ്ദേഹം റസൂർദാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാ അനേച്ച അൻ അമ്മിക്ക ഫ ഇനഹു കാന യഹൂതുക വ യല്ലാബുലക അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് പ്രവാചകരെ നിങ്ങളുടെ പിതൃവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയും കാലം സംരക്ഷിച്ചു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചൊന്നുമില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നൽകി നൽകിയ മറുപടി ഹുവഫി വഹ്ലാഹിം മിനന്നാർ അദ്ദേഹം നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് നരകത്തിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ധരണിയിൽ നെരിയാണി വരെ അതായത് തീക്കനൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് ഇതായിരിക്കും നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ ആ ശിക്ഷ അബൂ ത്വാലിബായിരിക്കും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരിക എന്നിട്ട് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹദീസിൽ കൂട്ടിച്ചേർന്നു ലൗല അന ലഖാനഫി ദർക്കിൽ അസ്ഫലി മിനന്നാർ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ശുപാർശ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലായിനെ അപ്പം മുനാഫിക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സുഹൃത്ത് നിസാൽ അള്ളാ സു ദർക്കിൽ അസ്ഫലി മിന്നാർ അവർ നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ അബൂ ത്വാലിബ് നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലായേനെ പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉപകാരം ചെയ്തതിനാൽ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷക്കായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിധേയമാക്കപ്പെടുക എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയാൻ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധായില്ല എന്നുള്ള സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലോടാണ് അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കിബറിനെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിർവഹിച്ചത് ബത്തർ ഉൽ ഹക്ക് വഖംതുന്നാസ
ആ ഹിതായത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുന്നില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിനാണ് ഹിതായത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഹയാത്തിലുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പോലും റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അത്രയേറെ ഹിതായത്ത് ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടു പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം വലാഖിൻ അള്ളാഹ് യഹദീമൻ യശ റസൂലുല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം റസൂലുല്ലാനോട് ആരെങ്കിലും ഹിതായത്തിന് തേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗം അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ മക്കാമ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു സുബാന ചില ചില റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അതായത് എത്രയേറെ പദവികൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠം അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇനക്കലാ തെഹദീമൻ അഹബത്ത റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങേയറ്റം അബൂത്വാലിബിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു റസൂലുല്ലാന്റെ ഹബ്ബ് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ദാപത്ത് നടത്തേണ്ടത് അത് അത് ഈ ഒരു ആയത്ത് നൽകുന്ന പാടാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാഫിറുകളെ വെറുക്കുന്ന് കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി നിരവധി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ശത്രുക്കൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും ഇതേ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാവുക ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവിശ്വാസികളെ വധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് വധിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ അവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള അബൂത്വാലിബിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു ഇന്നക്കലാത്ത് ഹദ്ദി മനോഹരായിട്ടുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പാഠം മറ്റൊരു സൈഡ് പോയിന്റ് സാന്ദ്രവ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പെട്ടൊരു കാര്യം അബൂത്വാലിബ് അവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളുടെ സബബ് അതേപോലെ തന്നെ ആ സൊഹീൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഹദീസെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില വിഭാഗം അതായത് അഹല സുന്നത്ത് പോലെ ജമായത്തിൽ നിന്നും പിടച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഷിയാക്കളെ പോലെയുള്ള ചില വിഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ ചില എക്സ്ട്രീം സൂഫി വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം നേർവിരുദ്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അബൂത്ത് വാലിബ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസിയായിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേർ വിരുദ്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു അപമാനമാണ് അപ്പൊ ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമാം അലി ബിൻ അബീ ത്വാലിബാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ പിതാവാണ് അബീ ത്വാലിബ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇമാമിന്റെ പിതാവിൻ എങ്ങനെയാണ് കാഫിറാവുക അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇനി അവരുടെ ആ വാദം വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് പ്രയാസം അപ്പം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന മില്ലത്ത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയോട് പോലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പിന്തുടരാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടേതാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പിതാവ് ആസർ അദ്ദേഹം ബൗദൈ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബിംബാരാധകനായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ പിതാവ് ആ അവിശ്വാസി ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അബൂത്താലിബ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്നു റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേർപാടിൽ അങ്ങേയറ്റം വേദനിക്കാൻ പക്ഷെ റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രയാസം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വിഷമം കൂടെ റസൂലായി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അബൂത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ട് ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിന് ശേഷം ചില ദിവ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം റസൂലുല്ലാന്റെ പ്രിയ പത്നി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അനഹയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ഇബിൻ കൈം റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാദർ മഹാദിൽ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ഹിജറക്ക് രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്
ഏതായിരുന്നാൽ റസൂൽദാന്റെ കാര്യത്തിൽ റസൂൽദാന്റെ വയസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു യാതൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അപ്പൊ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അനുഭവത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ റസൂൽദായ് സലഹുലി സ്വലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഓരോ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം താങ്ങും തണലായിട്ട് റസൂൽദാനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും റസൂൽദാക്ക് ശക്തി നൽകാനെല്ലാം ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ അക്കാലം അത്രയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സിറത്ത് ഇബിൻ ഇസാഖിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള ചില വരികൾ ഇസ്ലാമിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലമയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള വിശ്വസ്തയായ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു ഹദീജ റതി അള്ളാഹു അൻഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് കാരണം പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത്രയും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും വാക്ക് കൊണ്ടും ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലമെ ആവോളം സഹായിച്ചു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു വഹീന്റെ ആരംഭം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറാ ഗുഹയിലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലം ഭയം എന്ന് പറച്ച ആ മലക്ക് മുകളിൽ നിന്നും റസൂൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിച്ചെന്നത് അബൂ താലിബിന്റെ അടുത്തേക്കായിരുന്നല്ല മറിച്ച് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അനഹിയുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു പിന്നീട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ചൂടേറിയ അനുഭവങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലം ഓരോന്നായിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അതെല്ലാം തണുപ്പാക്കി മാറ്റാൻ വീട്ടിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അനഹ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭം മുതൽ പുറത്തെ പ്രയാസങ്ങളെ പങ്കുവെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ ഒരു അവസരം മുതൽ റസൂൽ അല്ലാന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഇനിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലം അള്ളാ സുബനത്തിലെ തവക്കുലാക്കി ക്ഷമ കൊണ്ട് സ്വന്തം നേരിടേണ്ടതുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലം ഏറ്റവും പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീറയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് അതായത് റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലം അല്ലാ ഇസ്ലമക്ക് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങളും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അബൂ താലിബ് ആ അബൂ താലിബ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തുള്ള ചൂടേറിയ അനുഭവങ്ങൾ തനി തനിക്ക് തണുപ്പാക്കി മാറ്റി തന്ന ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയും റസൂൽ അള്ളാഹിനെ വേർപിരിഞ്ഞു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എത്രത്തോളം റസൂൽ അല്ല മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ആ ഒരു ജനാദ റസൂൽ അല്ല സ്വന്തം ആ മയ്യത്ത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ടെടുത്ത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലമയാണ് അവരെ കബറടക്കിയത് അൽ ഹുജൂൻ അതായത് പഴയകാലത്ത് അൽ ഹുജൂൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ജന്നത്തിൽ മഹല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കബറിസ്ഥാനിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലം സ്വയം കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ മറവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടമാണ് അക്കാലഘട്ടത്ത് ജനാദ കുളിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനാദ നമസ്കാരം ഒന്നും അക്കാലഘട്ടത്ത് ദീനിലേക്കും അതെല്ലാം മദീന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവർ അവിടെ കബറടക്കി അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള നിമിഷത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്ന ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ നഷ്ടപ്പെടാൻ റസൂൽ അല്ലാന്റെ പ്രയാസം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയെ ഒരു അതിമാനുഷികനായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ സീറ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഘട്ടത്തിലെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം കടന്നുപോയ ആ പ്രയാസങ്ങളെ അത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ പ്രയാസം മാനസിക പ്രയാസം അത് അതേ രൂപത്തിൽ അതായത് ഭാര്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതേ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പ്രയാസം ഒരല്പമെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സംഭവം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സീറാ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം കുറിച്ചത് ഓർക്കണം മറ്റേതോ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
കാരണം ഒരു ജോലിയൊന്നും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പഠനമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിച്ചു ആ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ യഥേഷ്ടം സമ്പത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ തുടങ്ങി അത്രയും കാലം പ്രയാസമായിരുന്നു സമ്പത്തെല്ലാം ലഭിച്ച് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനോഹരങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്ര നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു വീടെല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആ ജീവിതം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു പ്രയാസം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ച് സലാം ചെല്ലി ഭാര്യയാണ് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹം കോളിംഗ് ബെല്ല് അമർത്തി ഒരാളും വരുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബെഡ്റൂമിൽ അദ്ദേഹം കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേ അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച ഭാര്യ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ രണ്ടും അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പത വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ പോയി ഉടനെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ പൾസും മറ്റും എല്ലാം നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലായി ഭാര്യ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാനൊരു നൃത്തം അവിടെ നിന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ടും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാട്ടെ അള്ളാഹു മാമി വല്ലാത്തൊരു നിൽപ്പ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ആ മത മരണാന്തര ചടങ്ങുകളെല്ലാം അവർ നിർവഹിച്ചു പിന്നീട് ഒരു ആഴ്ചയോളം ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല ആ ഒരു ആഴ്ച ഉടനീളം ആ മക്കളെല്ലാം പരിചരിച്ചത് എൻ്റെ മാതാവായിരുന്നു പിന്നീട് ക്രമേണ ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ ഒരു ആഘാതം വല്ലാതെ എന്നെ അലട്ടി ആ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് നോമ്പ് എല്ലാ മതചിഹ്നങ്ങളും ഓരോന്നായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷാൻ തുടങ്ങി റമദാൻ ഞാൻ നോമ്പനിട്ട് ജുമ നമസ്കാരത്തിന് പോലും ഞാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയ ആഘാതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ സഹോദരൻ അതായത് ഈ കാലഘട്ടത്തുടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എത്ര തന്നെ അവർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഉപദേശമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ സു എൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരൻ സഹോദരൻ്റെ നിർബന്ധം കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാഠ്യം കാരണം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയതാണ് ആ കയറിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ ആ ഒരു വിഷയം പ്രമേയമാക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹുത്തുബ നടത്തിയത് ആ ഹുത്തുബയുടനീളം നിങ്ങൾ എന്നോട് മാത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ പ്രയാസം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ കടന്നുപോയ ആ പ്രയാസം മറ്റാരേക്കാൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ആ അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അത്തരത്തിൽ അനുഭവം കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് നേരിട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ആ പോയിന്റിൽ അള്ളാഹുവിനെ കൈയൊടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ റസൂർദാന്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പഴയ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ദീനി ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് റസൂർദാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഘാതമാണ് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ മരണത്തിലൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു വൻഹയോട് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും അടുപ്പവും അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് മറ്റ് സിഗറ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സിഗറ പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ നുബുവത്തിൻ്റെ പത്താം വർഷം ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹ റസൂൽ അല്ലാനോട് വിട പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറയുടെ അവസാനം വരെ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ കഥ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മനോഹരാണ് അതായത്
ഐസ്രലി അള്ളാഹു അൻഹ ഉദ്ധരണിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഗീറ കാരണം ഏത് സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല ഹദീജെ ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലോട് ആ പറഞ്ഞു ഹദീജ ഹദീജ ഭൂമിയിൽ ഹദീജ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെണ്ണില്ലേ അലി അള്ളാഹു അൻഹ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ മറുപടി ഇന്നീ ഖദ് റുസിഖ് തുഹബ്ബഹ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറുപടി അതായത് ഹദീജിയോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം എന്നിൽ ഊട്ടി ഉറ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്രയേറെ അതായത് അതൊരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല അത്രയേറെ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം കാണിക്കുന്ന നിരവധി ഉദ്ധരണികൾ മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ മുസ്തദർക്കൽ ഹാക്കിം അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഹയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ തന്നെ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വയോവൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ജസാമ അൽ മുസനിയ എന്നാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അവരെ അങ്ങേയറ്റം സൽക്കരിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകി അവർക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൈ നിറയെ സമ്മാനമെല്ലാം നൽകി അവരെ തിരിച്ചയച്ചു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ആശ്ര അതി അല്ലാ അതെല്ലാം കണ്ട് അത്ഭുതത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് റസൂൽ അല്ല അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിലൊക്കെ സൽക്കരിക്കുന്നത് പോയ ഉടനെ തന്നെ ആശ്ര അതി അള്ളാവിനെ ചോദിച്ചു ഒരു അപരിചിതമായിട്ടുള്ള അജൂസായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൽക്കരിക്കുക എന്താണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അത് അപരിചിതമൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ സൽക്കരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇന്നഹാ കാനത്ത് എത്തീന ജമന് ഹദീജ ഞാനും ഹദീജയും റതി അള്ളാഹു അൻഹ ജീവിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ വീട് സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റസൂൽ അവരോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിലൂടെ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് റസൂൽ അല്ലാ അവിടെ അയവറക്കുന്നത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സുഭാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ സ്വഹി മുസ്ലിമിലുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹദീജയോളം എനിക്ക് അസൂയ തോന്നിയ ഭൂമിയിൽ വേറൊരു പെണ്ണില്ല എന്നുള്ള അത്രയേറെ എനിക്ക് അസൂയ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് തോന്നി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസൂയാണ് കാരണം റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ സ്നേഹം അത്രയേറെ അവർ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് കണ്ട് അതിലുള്ള അസൂയ ഹദി ആയിഷ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഞാനാകട്ടെ അവരെ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരോട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റ അസൂയ തോന്നുന്നു കാരണം അത്രയേറെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം സഹീ ബുഖാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒരുപോലെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സഹോദരി ഹാല ഹാല റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവർ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരൊരുപാട് കാലായി വൃദ്ധയായ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരിക്കലും മദീനയിൽ റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു ഹദീജയുടെ റസൂൽ അള്ളാഹു അൻ അവരുടെ സഹോദരിയാണ് വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു അവർ മുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അനുമതി ചോദിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സഹോദരി ഹാല അവരുടെ നടത്തവും അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം അങ്ങേയറ്റം ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാലയുടെ ആ വിളി മുറ്റത്ത് നിന്നുള്ള വിളി കേട്ട ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അല്ലാ വസ്ലം അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂൽ അല്ലാ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് റസൂൽ അല്ലാ വസ്ലം അള്ളാഹു മഹാല അള്ളാഹു മഹാല ഓ അള്ളാ ഹാല വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ അല്ലാ പോയി വാതിൽ തുറന്ന് കഥക തുറന്ന് അവരെ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഭക്ഷണമെല്ലാം നൽകി ഒരുപാട് നേരം അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ആയിഷ്റതി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നേരം അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞ് അവർ ചിരിച്ചും കരഞ്ഞെല്ലാം ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു അതെല്ലാം ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ പോയ ഉടനെ തന്നെ ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു ഈ ഹദീജ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്കില്ലേ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻ അവരുടെ ആ ഗീറകാൻ അവർ പറഞ്ഞു പടു വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള മോണ ചുമന്ന ആ പല്ലെല്ലാം പോയി ചൊലിയെല്ലാം ചുക്കിത്തുളിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ത്രീയെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ എന്നും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
കാരണം റസൂലാഹി സ്വല്ലാ വല്ല ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആമനത്ത് ബി ഇത് കഫർ ബിൻ നാസ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ അവിശ്വസിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവരെന്നെ വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്നെ കളവാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ സത്യസന്ധയിൽ സംശയിക്കാതെ എന്നെ അവർ എന്നെ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിസ്സഹകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്കവർ യഥേഷ്ടം സമ്പത്ത് നൽകി എന്നെ സഹായിച്ചു അതുമാത്രമല്ല അവരിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തന്നെ എനിക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകിയത് നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും റസൂലായി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അനഹിയിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്ത് കാണിച്ച ആറ് സന്താനങ്ങൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ നാല് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഹാസിം അബ്ദുല്ല അതേപോലെ തന്നെ നാല് പെൺകുട്ടികൾ ജൈനബ് റുക്കയ്യ ഉമ്മക്കുൽസും ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അനഹുന്ന ഈ നാല് പെൺകുട്ടികളും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അനഹിയിലൂടെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ പിന്നീട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാരിയ കിപ്ചിയിൽ പിന്നീട് റതി അള്ളാഹു അനഹ അവരിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം അത് അത് ഭാര്യയല്ല അത് അമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഈ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹന്ദർത്ത് ആയിസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഒരിക്കലും റസൂൽ അല്ലാഹിനെ വേദനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹദീജയെ സംബന്ധിച്ച് റതി അള്ളാഹുവിനെ പിന്നീട് ഒരു അക്ഷരം ഞാൻ മിണ്ടാൻ പോയിട്ടില്ല ആയിസ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അനഹയുടെ ഫലാഇൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത പറയുന്ന ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ ഉദ്ധരിക്കും രണ്ടേ രണ്ട് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ഹദീസുകൾ കറന്നു വരുന്നത് ഒന്ന് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അനഹ രണ്ടാമത്തത് അലീബ് നബി ത്വാലിബാണ് അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാൻ കാരണം അലി റതി അള്ളാഹു അനഹു ചെറുപ്പം മുതൽ റസൂൽ അല്ലാന്റെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അനഹയാണ് ഹദീജയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ റതി അള്ളാഹു അനഹ ആ ഹദീസുകളെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാരണം ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അനഹ അതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹു സല്ല അലൈഹി വസ്ലമിൽ നിന്നും കേട്ട വിവരമെല്ലാം പിൻകാലഘട്ടത്ത് ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അനഹ പറഞ്ഞു തരാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അനഹ അത് അങ്ങനെ അവർ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരാളും ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നില്ല കാരണം അത് അവരുടെ വീടിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പല സംഭവങ്ങളിൽ ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ അവർക്ക് അവരെ തന്നെ മോശമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ പോലും അതുപോലും ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഉദ്ധരിക്കുക വഴി അതെല്ലാം ആയിഷ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഈമാന കൃത്യമായിട്ട് അതെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാന്റെ സീറിയിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ബദറിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച് പോവാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സലഹിനയുടെ ഒരു മകൾ ജൈനബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് അവര് പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ജൈനബ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ സഹോദരിയായ ഹാലയുടെ മകനെയാണ് ഹാല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാലക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മകൻ അബുൽ ആസിബിൻ അബി റബി അ അബുൽ ആസിബിൻ അബി റബി അ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹാലയുടെ മകനെയാണ് റസൂൽ അല്ലാന്റെ മകൾ ജൈനബ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ താല്പര്യം കാരണമാണ് വിവാഹം നടന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വിഭവത്തിന് ശേഷം റസൂൽ അല്ലാന്റെ മകൾ ജൈനബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ റസൂൽ അല്ലാഹിൽ വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അബുൽ ആസു അദ്ദേഹം ആദ്യം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ചു അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അവിടെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അത്രയേറെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടു കൂടെയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം ഹിജറ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ജൈനബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ മക്കയിൽ തന്നെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിച്ചു പിന്നീട് ഭർത്താവ് അബുൽ ആസ് ബദർ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശികളുടെ നിർബന്ധം കാരണം അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികൾ പരാജയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മരുമകൻ അബുൽ ആസും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ യുദ്ധത്തടവുകാരെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മോചന ദ്രവ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ മദീനയിലുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാർക്ക് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് ചില മോചന ദ്രവ്യങ്ങൾ വന്നു അതിൽ അത് പരിശോധിച്ച സന്ദർ
അബുൽ ഹാസിൻ അവർ വിട്ടയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷനോട് കൂടെ ജൈനബിനെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ജൈനബ്രതി അള്ളാഹു അൻഹ മദീനയിൽ എത്തുന്നു പിന്നീട് അബുൽ ഹാസ് അവസാനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മനോഹരായിട്ട് ചരിത്രം വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കഥയിലും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻഹിയുടെ ആ നെക്ലസ് നെക്ലസ് മനോഹരാണ് ഈ മദീനയിലും മക്കയിലും ഈ രണ്ട് സ്ഥാനത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായിട്ട് നെക്ലസുമായിട്ടുള്ള കഥകൾ മനോഹരായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കഥ ഈ ഒരു കഥയിലും ഹരിചറിയുള്ള മൻഹയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള അപ്പൊ മക്കയിൽ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ആ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിക്കുന്ന ആ കാലം അത്രയും താങ്ങുന്നുള്ളതായിട്ട് റസൂൽഹാന്റെ കൂടെ ഹദിജറതി അള്ളാഹു മൻഹ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ തന്റെ ഭർത്താവ് എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാം അതിജയിച്ച ആ സത്യം പറയപ്പെടുന്ന ആ സത്യം ഇസ്ലാം അതിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്ന അതായത് ആ മദീനയിൽ അധികാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കാഫത്ത് അതൊന്നും കാണാൻ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം മദീനയുടെ അധികാരം എല്ലാം ലഭിച്ച് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ മക്കാഫത്ത് മക്ക കീഴടക്കി റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം മക്കയിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി റസൂൽ അള്ളഹ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്തത് ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ആയിരിക്കണം തീർച്ചയാണ് കാരണം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം സത്യം എല്ലാത്തിനെയും അതിജയിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച കാണാൻ തന്റെ ഭാര്യ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം എത്രമേൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം തുടക്കത്തിൽ ആ വഹീന്റെ ആരംഭത്തിൽ ആ അനുഭവം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞ പല വാക്കുകൾ അല്ലാ ഹദീഖ് അള്ളാഹു ബാദ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൈപടിയില്ല ഈ സത്യം അതിജയിക്കുന്ന ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ തുടക്കത്തിൽ നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ ആ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പുലർന്ന് കാണാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലയുടെ കൂടെ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മക്കാ വിജയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ അനർഘ നിമിഷത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ആ ചരിത്ര സംഭവം നോക്കിക്കാണാൻ വേണ്ടി റസൂൽ അല്ല തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം അതായത് മക്കാ വിജയത്തിന് റസൂൽ അല്ല മക്കയിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ആ ടെന്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് അൽ ഹജൂൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഹജൂനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെയാണ് പ്രിയ പത്നി ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ ഖബറടക്കം ചെയ്തത് ആ ഖബറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഹദീജ ആ ആ സ്ഥലമാണ് റസൂൽ അല്ല ടെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ഖബർ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം എത്ര വികാരനിർഭരായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അവിടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രയാസങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ജീവിതത്തിലുടനീളം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഹദീസ് സുഹൈൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കലും റസൂൽ അല്ലാനെ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ അലൈസ്ലമോട് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അബൂഹർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുത്തഫഖ് നിലയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഓ പ്രവാചകരെ ഹദീജ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സല്ല അല്ലാ അലൈസ്ലം അവർക്ക് പ്രതാപിയും മഹാനുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നാഥൻ അള്ളാ സുബാനത്തലയുടെയും എന്റെയും സലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹദീജ് നിങ്ങൾ ഹദീജക്ക് അറിയിക്കുക ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും സലാം നിങ്ങൾ ഹദീജക്ക് റതി അള്ളാഹു അൻഹ അറിയിക്കണം എന്ന് ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറയാൻ അത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബഷിർ ഹാബി ബൈത്തിം ഫിൽ ജന്ന അവർക്ക് മിൻ മിൻ കസബ് അതായത് മരതകം കൊണ്ടുള്ള അതായത് മുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു വീടും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലാ സ്വഹബ ഫീഹി വലാ നസ്വബ് അതായത് അവിടെ ശബ്ദ കോലാഹളങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ല മുത്തുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രയാസം ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലം ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ അതാറുസ്സലാം ആ സ്വർഗീയ ഭവനം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും
ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയോട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പ്രതികരിച്ച രീതി ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അവർ പ്രതികരിച്ച രീതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മതത്തിലുള്ള അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും അവരുടെ ആ മതപരിജ്ഞാനം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് റസൂലായി സല്ലു അലൈവലം സലാം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു വസ്സലാം അവൻ തന്നെയാണ് സലാം അതായത് അള്ളാഹ്ക്ക് സലാം മടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയാണ് എല്ലാ സമാധാനത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ആ സ്രോതസ് ആയിട്ടുള്ള അള്ളാഹ് സുബാനത്തലക്ക് സലാം നമ്മൾ നൽകേണ്ടതില്ല അതായത് അവന്റെ സലാം ആവശ്യമുള്ളത് മഹ്ലൂക്ക് സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹിനെ നമുക്ക് പ്രകീർത്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഖദീജ് റജി അള്ളാഹു പനഹിയുടെ അവരുടെ അവർ മതം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവരെ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ന അള്ളാഹ് ഹുബസലാം അള്ളാഹ് തന്നെയാണ് സലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലാണ് സലാം അതിനുശേഷം വല ജിബിരി അസ്സലാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സലാം കാരണം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതോടൊപ്പം അലൈഖ യാ റസൂല്ല അസ്സലാം വറഹമത്തുല്ല ഓ പ്രവാചകരെ അതോടൊപ്പം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈവലമക്ക് സമാധാനവും അതേപോലെ തന്നെ കാരുണ്യവും അതും അത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹിന് പറയാൻ ഇബിനാ ജർ അസ്കലാൻ റഹിമുള്ള നമുക്കറിയാം സുഹൈൽ ബുഹാരിക്ക് ഷറഹി അദ്ദേ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മറുപടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ദീനിലുള്ള അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹുക്കും ദീനിലേക്ക് വരുന്നത് എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തിന് ശേഷം മദീനൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതെല്ലാം പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അത്രയേറെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വനഹ നേരത്തെ പന്ത്രണ്ടാം ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വനഹ അക്കാലഘട്ടത്ത് പ്രതികരിച്ചത് പിന്നീട് മത നിയമങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്രയേറെ ആഴത്തിൽ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത്ര ഷഹദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസ്സലാം അലൈക്ക യുഹന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൊഹൈ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ സൊഹാബത്ത് അസ്സലാം അലൈക്ക അള്ളാഹ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലാം അവരെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിനാണ് സമാധാനത്തിന്റെ സ്രോതസ് അസ്സലാം അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബി റസൂൽ അവരെ തിരുത്തുന്നുണ്ട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പക്ഷെ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന അള്ളാഹു ഹുസ്സലാം എന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള അറിവാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ ശ്രേഷ്ഠത നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നേരത്തെ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം അത് സൂചിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നുണ്ട് കമലമിൻ കമലമിൻ റിജാലി അർബ അതായത് നാലാളുകൾ ഇമാൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ആണ് പുരുഷന്മാരിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇമാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളിൽപ്പെട്ട നാലേ നാല് ആളുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ട് നാല് വനിതകൾ അതിലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ സ്വലം എണ്ണിയത് ഒന്നെണ്ണിയത് ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹയാണ് മറിയം ആസിർ അലി അള്ളാഹു വൻഹ അതേപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു വൻഹ നാലാമതായിട്ട് ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വനിതകൾ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ വനിതകളായിട്ട് നാലിൽ ഒരാൾ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹയാണ് അപ്പം അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ പറയാൻ ഒരുപാട് പറയാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈവലമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച മനു മനുഷ്യ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഉതു ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമസ്കരിച്ച ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ച ആദ്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ശ്രമിച്ച ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തലിൽ നിന്നും അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമിന്റെ കാലത്തിൽ ആ ഉമ്മത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിന്നുള്ള സലാം ലഭിച്ച മഹദിയായ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അവര് അവരോടൊപ്പം ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരുറ്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അതെല്ലാം അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് വിളിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു വൻഹയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമോട് വിട പറയുന്നത് ആ ഒരു നഷ്ടം ഒരിക്കല
ചിന്തിച്ചു നോക്കാറ് സൂര്യദായ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോടും അബൂ ലഹബിനുള്ള ശത്രുത പറയേണ്ടതില്ല തബ്ബത്യത അബീ ലഹബിം വത്തബ് അപ്പൊ അബൂ ലഹബ് റസൂലായ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ശത്രുത കാരണം ഒരിക്കലും റസൂലദാൻ അടുത്തു വന്നു റസൂലായ സല്ലാ അലൈഹി അടുത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലല്ല ആ വിഷമം കാരണം അവിടെ കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അബൂ ലഹബിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ റസൂലാൻ്റെ ആ ഇരിപ്പും ആ കരച്ചിലെല്ലാം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ ലഹബിന് ശത്രുവായിട്ടുള്ള അബൂ ലഹബിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ റസൂലാൻ്റെ മുഖഭാവങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അല്പം അലിബ് റസൂലാനോട് തോന്നുകയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രക്തബന്ധം കൂടെയാണ് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അബൂ ലഹബ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റസൂലാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയേണ്ടതില്ല അബൂ താലിബ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ താങ്കളെ സംരക്ഷിച്ചത് ആ സംരക്ഷണമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് അബൂ ലഹബാണ് ഈ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠം അബൂ ലഹബ് ഇത്രയും കാലം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം പുറത്ത് നിന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ അധികാര കസേര ലഭിച്ചതോടുകൂടെ ആ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിരവധി ഇതേ രൂപത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അധികാരം കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല നിരവധി പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതേ രൂപത്തിൽ അബൂ ലഹബ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉടനെ തന്നെ കുറേശികളെല്ലാം അറിഞ്ഞു അവിടെയെല്ലാം മക്കയിലുടനീളം അബൂ ലഹബ് മുസ്ലിമാ എന്നുള്ളൊരു കിംവദന്തി പടരാൻ തുടങ്ങി അതായത് അബൂ ലഹബ് റസൂലാനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി അബൂ ലഹബ് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേശി പ്രമാണിമാർ ഉടനെ തന്നെ അബൂ ലഹബിനെ സമീപിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒക്കുബയും അതേപോലെ തന്നെ അബൂ ജഹലും അബൂ ലഹബിനെ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവർ വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടെ അവർ പറഞ്ഞു ഓ അബൂ ലഹബ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ അതായത് അബൂ താലിബിൻ്റെ വിധി വിധി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും മുഹമ്മദിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതേ രൂപത്തിലൊരു വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകും അവരെങ്ങനെങ്കിലും അബൂ ലഹബിൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് അവർ പോയതിന് ശേഷം അബൂ ലഹബ് റസൂലാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് അതായത് അബൂ താതങ്ങ താങ്കളുടെ പിതൃവൻ അബൂ താലിബിൻ്റെ വിധി എന്തായിരിക്കും അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബൂ താലിബ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും പോവുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാസ് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നേർ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടിയല്ല അത് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ ലഹബ് അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി മനസ്സിലായിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മറുപടി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അബൂജലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്വലം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് വിഡ്ഡി എന്താണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് അബൂ താലിബ് നരകത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നിൻ്റെ സ്വന്തം പിതാവ് നരകത്തിലാണെന്ന് പറയുന്ന അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരാളെയാണോ നീ സംരക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അബൂ ലഹബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്രയും മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ എതിർക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കില്ല ആ സംരക്ഷണം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ റസൂലായ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം പോലും റസൂലായ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് ഉണ്ടായ ഇത്രയും കാലം സംരക്ഷിച്ച അബൂ താലിബ് ആ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഗോത്രത്തലവനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അബൂ ലഹബ് അദ്ദേഹം ആ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ശപഥം ചെയ്തു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാക്കിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അബൂ താലിബിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അക്കാലം അത്രയും കുറേശികൾ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അലൈഹിനോട് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത പലതും അബൂ താലിബിൻ്റെ മരണശേഷം അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ധരണി മാ ജാലത് ഖുറൈഷ് കാഴത്തൻ ഹത്ത തുവഫി അബൂ താലിബ് അതായത് അബൂ
അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് റസൂൽനാന്റെ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് ഒക്കുബ അദ്ദേഹം മുറുക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു വന്ന് തടഞ്ഞതും ആ തക്കത്തുലൂന റജുലൻ അയ്യക്കൂല റബ്ബി അല്ല ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പല അനുഭവങ്ങളും നടന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് നിരവധി സീറാ പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലമക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക വളരെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ താലിബിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലമക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുടനീളം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാഹി സ്വലമക്ക് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ മകൾ ഫാത്തിമയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ ചെറിയ പ്രായമാണ് ഹദീർ അലി അള്ളാഹുബിനെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു അനഹയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പ്രയാസങ്ങൾക്ക് മീതെ പ്രയാസമാണ് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വേർപാട് അതിന് മീതെ ശത്രുക്കൾ അത്രയും കാലം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ മീതെ നിരവധി ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാരണത്താലെല്ലാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൊല്ലം ഈ ഒരു വർഷം ഇത്രയേറെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനകളിലൂടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നടന്നു നീങ്ങേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ആമുൽ ഹുസുൻ ദുഃഖവർഷം എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ദുഃഖവർഷത്തിലും റസൂൽ അല്ല ഇത്രയും തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകി റസൂൽ അള്ളാനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏക ആശ്വാസം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ നീളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെയും മറ്റും ചരിത്രം നൽകി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമക്ക് നൽകി ക്ഷമിക്കാനുള്ള കൽപ്പനകളും അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തുകൂടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ അൻ ആം സൂറത്തുൽ അൻ ആമിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ വലക്കത് കസബത്ത് റസുലും മിങ് കബലിക്ക അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാ അലൈഹി സ്വലോട് പറയാണ് നിനക്ക് മുമ്പും നിരവധി ദൂതന്മാരെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഫസ്വറു അലാമ അലാമ കസബു ഊതു അവർ അത് അവരെ അതായത് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരെ അവർ കളവാക്കി അവരെ ഊത് അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ആ അത്തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആയത്തുകൾ നൽകുക വഴി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെയും അതേപോലെ തന്നെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ മതം പ്രബോധനം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള യാതനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളോട് മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും അതേ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് അവരെ കളവാക്കി അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു അപ്പൊ ഉപദ്രവിച്ചു കളവാക്കി എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ളൊരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളോട് രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രോഗം എൻ്റെ എന്നെ ഒരു ബന്ധുവിനും വന്നിരുന്നു അത് പറയുന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്തായി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ജിജ്ഞാസ അതിലുണ്ടാകും അള്ളാഹു സുബാനത്തൽ ആയത്തിൽ മനോഹരാണ് സൂറത്തിൽ അൻ ആമിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിൻ്റെ അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹത്ത അത്താഹും നസ്രൂന അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സഹായം അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നത് വരെ ആ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാർ അത് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള അതായത് അവർ കളവാക്കി ഉപദ്രവിച്ചു അതെല്ലാം തുടർന്നു പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഒരു പര്യവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഹത്ത അത്താഹും നസ്രൂന അള്ളാഹിന്റെ സഹായം അവർക്ക് വന്നെത്തി എന്നുള്ള എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൽ വല മുബദ്ദിൽ അലി കലിമാത്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് ഒരാൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ആയത്തിലും അള്ളാഹു സുബാ
അപ്പം മക്കയല്ലാത്ത ഒരിടം റസൂലല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് ത്വാ ഇഫിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ആ വഴിയൊരുക്കിയത് ത്വാ ഇഫിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്തുകൊണ്ടാണ് റസൂലല്ലാ ത്വാ ഇഫ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ റസൂലല്ലാനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ആ അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് റസൂലല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദിനം അത് ത്വാ ഇഫിലുള്ള ദിനമാണ് റസൂലുല്ല പിൻകാലത്ത് ഐശ റതിയുള്ള ഉബൻ ഹയോട് ത്വാ ഇഫിൽ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അനുഭവം അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുൽ എന്തുകൊണ്ട് ത്വാ ഇഫ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില പാഠങ്ങൾ എന്താണ് അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ചല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമേയും അനുയായികളെയും അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കാനും അവരെ പിൻപറ്റാനും അവരോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമി റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തബ അലൈന ഇന്ന കാൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു